Fíjense que Humberto Moreira otra vez se vuelve a ratificar en el periódico y los Zetas trabajaban juntos. Acaba de salir una investigación hecha por el periódico Reforma el día de hoy en este sábado, en el que nuevamente se vuelve a revelar una conversación entre un ex colaborador de los Zetas y la CEIDO, que es dependiente de la Procuraduría General de la República, habla acerca de el señor Juan Manuel Muñoz, el mono, que tenía esta intermediación entre los Zetas y el gobernador bajo este tipo de premisas. El gobernador le daba permiso a los Zetas para tener 400 puntos de venta en el estado de Coahuila, en donde podrían vender droga y alcohol. Y como contraprestación, el gobernador recibiría mensualmente 2 millones de dólares, aparte de que podría solicitarle a los Zetas que le mataran a alguien, que le extorsionaran a alguien o que le secuestraran a alguien. En fin... Hay con todo esto una manifiesta, una abierta investigación en donde la Procuraduría General de la República ya sabe fehacientemente que el ex gobernador de Coahuila trabajaba presuntamente, a decir de esta nota periodística, con el grupo delictivo de los Zetas. Y fíjense lo que son las cosas y las ironías de la vida. Estos presuntos dineros recibidos del de gobernador del estado, entre muchas otras formas y recursos y fuentes para tener enormes sumas de dinero, es el mismo dinero que se utiliza ahora para comprar voluntades y que otra vez Humberto Moreira vuelva a tener fuero a través de una pretensión para ser diputado local por su natal Coahuila. Dinero empleado para que jóvenes de Coahuila y la sociedad de Coahuila se drogue y se alcoholice, hoy es utilizado para comprar voluntades para que el señor Moreira vuelva a tener otra vez fuero y otra vez el poder político que le confiere la Constitución a los mexicanos así establecida. Pero en todo ello, amigos queridos, démonos cuenta de este círculo vicioso. Si la delincuencia y el narcotráfico deben de ser atacados, ¿quién los tiene que atacar? Los gobiernos, los gobiernos de México. ¿Y por qué no pueden terminar con ella? Porque los gobiernos de México están involucrados con la delincuencia y entonces es como el perro que se trata de morder la lengua. Después de todo, en algún momento hoy empieza a haber este tipo de notas que se cuelan en donde ya empieza a haber de parte de los delincuentes una eh, denuncia de lo que se hacía con el gobernador. ¿Cuándo? Cuando Miguel Ángel Treviño, sobrino del líder de los Zetas en el estado de Coahuila, es asesinado por un operativo estatal cuando el gobernador era y estaba en funciones, el gobernador Moreira. Como respuesta, presuntamente dice la nota, el propio grupo de los Zetas se desquitó desafortunadamente matando al hijo del exgobernador. Con todo ello, las ligas entre gobiernos y grupos delincuenciales es cada día más evidente. Y con todo ello, no podemos saber quién fue primero, si el huevo o la gallina. Pero seamos conscientes y démonos cuenta de lo que en realidad lo que está fallando él es, el, es el sistema político mexicano. Este que se ha envilecido, que es ambicioso, que tiene núcleos de poder que ya se han corrompido hasta la médula y que solamente manejan al poder para su propio beneficio y para su propia, una palabra que odiamos, impunidad. Esto que se refresca en el Reforma el día de hoy es parte de una investigación que ya está en manos de la federación. Federación que presuntamente defendió a Moreira en España cuando este fue detenido. Federación que ha sido cómplice del de hoy exgobernador. El exgobernador fue presidente nacional del PRI. Fue un consentido del Baester Gordillo. Es un hombre ligado con el presidente de la república. Es un hombre del sistema, este sistema que está llegando a su fin. Estamos en el principio del fin 
o en el fin de lo que será el principio de un nuevo país. Pensémoslo. Demos el siguiente paso. Un movimiento definitivo nacional hará de nosotros la respuesta a lo que el país está esperando en el siguiente gobierno. Ya no hay más tiempo de frente y tenemos todo en un escenario que tendrá un desenlace muy pronto. Gracias amigos por estar aquí. Difundan este mensaje. México ya despertó. Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, trabajaba con los Zetas. Esto lo dice hoy en una nota muy importante, el periódico Reforma, cuando habla de un ex colaborador de los Zetas que trabajaba directamente a través de Juan Manuel Muñoz con el cártel de los Zetas para que el gobernador le pudiera, cuando era Humberto Moreira gobernador de Coahuila, darle puntos de venta a los Zetas en donde se permitiera, con el permiso del gobernador, vender droga y alcohol en lugares como Ciudad Acuña, en lugares como Cinco Manantiales, en lugares como Piedras Negras en Coahuila, en donde había múltiples puntos que, a través del permiso del gobernador, los Zetas podían vender este tipo de drogas y de alcohol. Y fíjense, lo importante de todo esto es que eh, el gobernador recibía, según este informe que hace el periódico Reforma el día de hoy, en una declaración que hace al aceido este ex colaborador de los Zetas, en una declaración en la que se involucra a varios funcionarios, empresarios de Coahuila, con políticos y con el gobernador, en donde Humberto Moreira recibía dos millones de dólares mensuales por darle este tipo de permisos a los Zetas. Después vinieron las desavenencias, según diste este hombre ex colaborador de los Zetas, y ahí se da cuando en un operativo, vuelve a ratificar el hecho, en un operativo del gobierno del estado matan a Miguel Ángel Treviño, que era sobrino del capo de los Zetas en el estado de Coahuila. Trajo por consecuencia la muerte desafortunada del hijo del de ex gobernador Eduardo Moreira, que fue victimado presuntamente por este mismo grupo delincuencial. Queda con todo esto algo que nos llama profundamente la atención. Un gobernante que se hace de mucho dinero y que a través de testigos protegidos lo ponen en la picota cuando la autoridad le permite a un cártel de la droga el venderle droga a la juventud del Estado que gobierna y venderle alcohol a cambio de dinero que después emplea para poder presuntamente ganar otra vez en un proceso electoral nuevos comicios que lo llevarían a ser diputado y que por lo mismo el dinero que usó para envenenar a los jóvenes es el mismo dinero que quiere usar para volver a hacer que la sociedad de Coahuila vote por él para que tenga otra vez fuero. ¿Cuál era la contraprestación aparte de dinero? Decían los Zetas, lo único que pedía el gobernador a cambio era que pudiera haber la eliminación de enemigos, la extorsión o el secuestro mandados por el político y por algunos empresarios para que tuvieran ellos el control y el poder. Y nos preguntamos, si esta es la forma de operar de un gobernador, ¿será el único que lo haya hecho así? Presuntamente tomando en cuenta estas declaraciones hechas al aceido en la publicación del Reforma en este sábado, o habrá otros gobernadores, o hubo otros gobernadores que hayan hecho exactamente lo mismo. Y llegamos a una conclusión. No podrá, ni pudo el gobierno de Calderón, ni el gobierno de Peña Nieto, acabar con la delincuencia y con el narcotráfico, cuando la delincuencia y el narcotráfico es llevado por las propias autoridades. Tienen beneficio las propias autoridades, son parte de lo mismo las propias autoridades. Y con casos como este, vengo a confirmar lo que les he venido diciendo a ustedes últimamente. 
no se puede acabar como gobierno con la delincuencia y con el narcotráfico cuando nos damos cuenta de que son parte de lo mismo. Es algo así como cuando un perro trata de alcanzarse la cola para mordérsela. Este es el sistema político mexicano. Así es como se mueve. Hoy que tenemos mucha más claridad en lo que pasa en México con nuestros gobernantes, llegamos a la conclusión de que el sistema político está a punto de morir. Y es por lo mismo que te llamo a ti, ciudadano, para que seamos en la esencia del cambio. Y recuerda, yo solo soy invisible, pero juntos todos resultaremos invencibles. Tenemos que hacer un movimiento definitivo nacional para que México salga de donde está. Ya hay soluciones. Las veo muy claras. Y ustedes también. Gracias por estar aquí.